En esta elección de ajedrez te traemos destrozando la francesa. Una jugada maravillosa del blanco que deja pero tieso al negro y sin reacción. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y en esta lección de ajedrez te traemos destrozando la francesa una partida con un golpe táctico mortal del blanco que deja pero sin reacción a negras. En esta partida jugada en Alemania en 1948 con blancas Rolf Schwarz y con negras Lavau. En esta partida que comenzó con E4 y el negro entró con E6 en la defensa francesa. Y acá vamos a ver una línea bien particular, bien aguda y cuando se juega el negro debe saberla bien y el blanco también debe saber cómo castigar. Para que aprenda, D4, D5, caballos 3, alfil B4, la variante Binauer. Usted esto lo puede estudiar en C15 en el informador ajedrecístico. Muchos me preguntan ¿Cómo conseguir el estudio de apertura? Bueno, consigues el informador ajedrecístico o si no, aquí en el mismo liches, usted puede en las partidas poner el buscador y poner la librería. Y le va indicando la apertura, la movida más sugerida o la movida más fuerte y ahí usted puede ir viendo qué le acomoda más para jugar. Es una buena forma también de aprender y revisar sus partidas cuando las juega. Siempre es bueno revisar las partidas que uno juega para analizar dónde se equivocó y eso permite uno ir teniendo aprendizaje continuo. Pero bueno, vamos a la partida. Aquí el blanco tiene varias opciones. Una de las principales es 5, otra es tomar en el centro en D5. Otra es jugar el caballo E2, que nos llevaría al gambito Alequine Maroxi. Otra es jugar la dama F3, fíjense, esta cosa se juega re poco en realidad. Y otra es jugar alfil de 2. En la partida, el blanco juega alfil de 2, y al jugar alfil de 2, está entrando en la variante fingerslip de la variante Binauer de la defensa francesa. El blanco evita que cuando el alfil negro cambie en C3, tome con peón. Y está atento a la salida de la dama vía G4 para pegar al peón de G7. Pero aquí el blanco tiene opciones, de hecho... Esta línea no es lo mejor para el blanco, pero de que es una línea que el negro debe saber bien, debe saber bien. Así que usted juega francés y juega en alfil 2 debe estar bien preparado. Pero cuesta saber saber la línea, tiene altos recovecos bien táctico y bien complejo. Aquí el negro podría jugar la simple peón por peón, que es la más fuerte que repente el módulo. Después puede jugar caballo C6, o cambiar directamente, o cambiar directamente en C3, o jugar B6. Lo más fuerte, peón por peón, que mantiene un juego tranquilo para el negro. La segunda recomendación del módulo, caballo C6, le permite al blanco manejar su ventaja de apertura. Si peón Peón por peón, que es lo que jugó el negro en todo esto en la partida, puede venir dama G4. Pero veamos qué pasaría si después del fil de 2 el negro juega caballo C6. Bueno, aquí se podría jugar caballo F3, caballo F6, E5, caballo E4 ahora. El caballo viene a molestar al caballo de C3, H4. Esta es una movida típica, ¿no? En esta posición, para poder achicar los peones del flanco rey, ganar espacio. Saca la torre. F6, movida de ruptura de negra sobre el centro peones. Caballo por caballo. Peón por caballo. Alfil por alfil. Caballo por alfil. Hora de cambios. Caballo de 2. F por E5. Hacemos pebre el centro blanco. A3, fuera potro. Caballo C6. Caballo por peón. Y después en robe corto el blanco con mejor juego. ¿eh? Pero bueno, en la partida después del alfil de 2, el negro se va por peón, por peón, tomándole el centro. Y ahora, una de las opciones del blanco es jugar dama G4. Otra es jugar el caballo a G2. Otra es jugar el caballo por peón. Y otra es jugar dama 2 Lo más recomendado y lo más fuerte de las opciones del módulo son dama G4 y caballo G2. Si usted se tienta, por ejemplo, con caballo por peón, dama por peón, vuelve a caballo C3, caballo F6, desarrollo, y el blanco está viendo cómo el negro se desarrolla. Y está quedando mejor, lee ventaja negra. Pero bueno, el tema que en la partida después de peón por peón del negro, Schwartz juega dama G4, tocando el peón de G7. Y la pregunta entonces para el negro es, ¿veo el peón blanco en D4? Washito, ¿me lo como o no me lo como? ¿Comer o no comer? That's the question. Una opción sería jugar, por ejemplo, caballo F6. Dama por peón, torre G8, la dama se viene H6, sacar el caballo a C6 o tomar el peón de D4. Ya son variantes y la posición está igualada en planes para ambos lados. Así que muy equilibrada la posición. Pero en la partida después de dama G4, el nero dice, bueno, no voy a sacar el caballo, me como el peón. Dama por peón. Y cuando se come el peón, estamos entrando en el doble gambito Kooning de la variante Fingerslip, de la variante Binagua de la defensa francesa. Y seguimos en C15. El gambito doble de Kooning, o el doble gambito de Kooning. Si usted cuenta, el blanco ha entregado dos peones. Y la dama negra está en la diagonal A1, H8, mirando especialmente al peón de G7. Y esta es la posición interesante. Ya le voy a mostrar un video particular de este gambito, de este doble gambito Kooning, que tiene muchas, muchas variantes complicadas. Aquí el blanco puede seguir con caballo F3. A todo esto, la doble entrega de peones del blanco es arriesgada, el blanco debe saber jugar bien, el negro debe estar claro cómo defenderse bien, pero si el blanco no juega correctamente, 
va a quedar con dos pionés menos, ¿no? Bueno, caballo F3 puede ser una opción. La otra, que es la que se juega harto, es en roque largo. Y ahí se complica la partida, ¿eh? Uno se enreda. ¿Qué juego? No es fácil, señores. Nada es fácil en ajedrez. Lo otro sería jugar caballo G2, pero ya eso empieza a ser más favorable para el negro. Y lo otro es jugar alfil B5 jaque, pero no sirve mucho porque tengo C6. Las dos movidas más fuertes son caballo F3 y en roque largo. En la partida el blanco juega caballo F3, pero si después de dama por peón se juega en roque largo, entramos en algo bonito. Y el negro aquí empieza a ver, uy, me están sacando el alfil, juego alfil por caballo, pues cuidado con el peón de G7, la dama debe moverse entre D5 y F6 para poder controlar G7. ¿Qué jugar? Veamos brevemente la línea. Anticipo del video sobre el doble gambito Kuning. Una podría ser caballo F6. Pero me como el peón, torre G8, dama H6, torre G6, dama F4. Sí, parece digno. Otra opción después en roque largo podría ser F5. Me ahorra el tema que defiendo el peón. Pero puedo jugar dama H4, siempre con la idea de la maldad de mirando a D8, sacar el alfil y explotar la mala posición de la dama. Alfil E7, para controlar la diagonal. Dama G3, alfil D6, y aquí podría montar a de Tarnum, alfil F4, Alfil por alfil, dama por alfil, dama c5 y el negro tranquilo, posición igualada. La otra opción después de enroque largo es jugar h5. Ojo, que es la movida que más recomienda el módulo, por si acaso. De hecho, como ejemplo, Timan le ganó a Wulko el 74, Ulma le ganó a House en el 81, entre las partidas de grandes maestros, por si acaso. Usted puede ver todo esto ahí en, en liches. Dama h4, siempre el negro controla diagonal, h4 d8. De nuevo, alfil e7, hay que cuidar la diagonal negra. Dama G3 pegando al peón de G7, caballo C6, el negro se desarrolla, caballo B5, H4A, uh, 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 cuidado, dama F4, E5, y la partida, caballo por dama, peón por dama, de nuevo caballo B5, alfil de 8, y la partida equilibrada. Ahí tiene tres variantes donde el negro puede equilibrar, hay mucho recorrido entre medio, pero yo lo vamos a ver en otro video especialmente de este doble gambito Kuning. Pero bueno, en la partida, después de dama por peón, el negro juega caballo F3. Tocando la dama, se desarrolla y toca la dama. La pregunta es, ¿a dónde se va la dama? Aquí se podría haber jugado, por ejemplo, H5 para tomar la dama. La dama F6. Caballo H6 tocando la dama. O F5. Lo más recomendado por el módulo es H5 y la dama en F6. En la partida, el maestro con negra juega dama F6. Si después de caballo F3 se juega H5, una cosa clara podría ser dama por peón. Pum. Pum, recupera un peoncito, alfil por peón, caballo por dama, alfil de 7, caballo de a b5, me pegando aquí en c7, alfil por caballo, caballo por alfil, alfil por alfil, rey por caballo 6, torre 1, caballo f6, rey c1, y después de enrode corto, caballo c3 y el negro, pequeña ventaja, un peón de más, un peón de más, aunque podría abrir después alfil por caballo y las muelas malas pueden ayudar a compensar, pero bueno, interesante línea. Pero en la partida después de caballo F3, el blanco no juega H5, juega dama F6. Tiene una mala movida. Las opciones para el blanco acá son jugar dama por peón, caballo de 5, alfil B5, jaque, en roque largo. Las dos movidas que más recomienda el módulo, las más fuertes son tomar acá N4 y jugar caballo de 5, que es interesante tácticamente. Fíjese que si caballo de 5, si peón por caballo, cuidado, dama por alfil, dama de 8, alfil B5 y el blanco empieza a hacer ya ya. C6, dama por peón, me estoy comiendo la torre, alfil por alfil, caballo por alfil, y el blanco está quedando mejora. Pero el tema es que después de dama F6, entre todo este arsenal de movidas, el blanco no jugó ni caballo de 5 ni nada por peón, que son las dos movidas más fuertes de su por el molo, juega en roque largo, que le da opción al negro, ojo, ¿eh? le da opción al negro. Por acá el negro podría jugar la dama G6, podría jugar alfil por caballo, podría jugar caballo C6, que tiene sus bemoles, y podría jugar caballo E7. Si dama G6... Dama F4, obviamente el blanco no quiere cambiar dama, ¿no? Y si peón por caballo, me como el alfil. Así de simple, así que no hay que entregar tan fácil el alfil de casillas negras. Otra opción es que se juegue alfil de 6, toreando la dama. Dama por peón, dama por caballo por, caballo F6, caballo por alfil, peón por alfil B4, D5. El blanco controlando esta diagonal. Y el negro todavía con algo mejor juego, ¿ah? ¿eh? Le ventaja negra. Pero en la partida después de enroque largo, el negro juega caballo C6 que un poquito dudosa. Parecía mejor jugar lo que indicamos nosotros, ¿no? Dama G6, eventualmente. ¿Y por qué dudosa? Porque ahora el blanco empieza a caer un poquito de ventaja. Ahora el blanco se come el peón. Y hay un tema táctico dando vuelta acá. Empieza a tocar la dama al caballo de C6. Y no dice, pero bueno, que lo toque no es problema porque tengo un peón por dama, ¿no? Pero fíjense la posición. Está la dama. Está el alfil y está la torre, que es la estructura básica del mate de Reti. 
¿Se acuerda? Pero bueno, aquí el negro podía haber jugado un alfil de 6, podía haber jugado un alfil de 7, podía haber jugado un dama de 7, podía haber jugado incluso un dama G6. Lo más recomendado por el módulo, alfil de 6 o alfil de 7 con la idea de enrogarse largo. Pero aquí el negro juega caballo H6. ¿Por qué jugó caballo H6? No tengo idea. ¿A qué tuvo miedo? Profilaxi dice, saco el caballo para enrogarme corto. Y caballo H6 tiene sus bemoles, ¿ah? ¿eh? Después de dama por peón, como dijimos, dama E7 podría ser una linda idea. Alfil B5, alfil D7, alfil G5, F6. Y el blanco está quedando con iniciativa, ¿eh? Algo mejor el blanco. Pero el negro no está tan mal como, como queda después de la movida que hizo, donde después de dama por peón juega caballo H6. Y ahora... El blanco tiene dos buenas movidas. Una es ir a B5 clavando el caballo. Y la otra es ir aquí a G5 tocando a dama. El blanco elige jugar al fil G5. Buena movida. Toca la dama y controla esta diagonal. Porque fíjese que está entrando a la torre. Okay. Y aquí el negro está complicado. ¿eh? Aquí hay ventaja blanca ganadora. El negro aquí jugó dama G6. Pero quedó tematizado. En realidad no vio lo que pensaba el blanco. Ni se le pasó por la mente. Después de alfil G5, una opción era jugar alfil por caballo. Hice alfil por dama, alfil por alfil. Y el blanco iba a tener una ventaja duradera en la partida. Y eso iba a darle mucho dolor de cabeza al negro. G4, alfil E7, alfil B5, enroque, torre H de 1 y el blanco con ventaja. Así que después de alfil G5, la posición del negro empezaba a colapsar. Por eso el negro juega dama G6 cambiando dama. Todo fue a cambiar dama. Pero el blanco había visto un esquema que termina destrozando a la francesa de Lavau. Le manda la potente dama por caballo, brillante movida, jaque, elimina el defensor, y después de peón por dama, nada que hacer señores, pum, torre de 8 mate, apoyado por el alfil. ¿Qué me dice? Espectacular golpe mortal, golpe táctico mortal de Schwartz, que hace pedazos la casa negra. El rey negro nunca terminó de enrogarse por compadre. Yo en el centro y Schwartz explotó muy bien eliminando al caballo defensor. ¿Qué me dice? Linda partida de Schwartz. Gran remate final. Si le gustó, deje sus comentarios, deje su like, le dice el video, compártelo con sus amigos de Enseño Enséñalo a su alumno, opinión, su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube, invite a sus amigos, suscríbase a YouTube para que seamos 50 mil, 100 mil, 500 mil, un millón de suscriptores. Y si puede apoyar en PayPal, fantástico, porque así podemos estar más tiempo y con la GT para que usted aprenda más, se mejor y mejor en su juego. Nos estamos viendo en otra lección de GT. Que esté bien. Chau, chau.